ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് യാത്ര ഇറ്റലിയിൽ അടിപൊളി റോഡുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഭയങ്കര കൊടുമ പിടിച്ച റോഡുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ മാന മുട്ടി നിൽക്കണ മലകൾ അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ഈ മലകളുടെ എല്ലാം മുകളുകളിലൊക്കെ വീടുണ്ടാവും കേട്ടോ വീട് വീട് വീടുകൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ മലകൾ എന്താ പറയുക മലകൾക്കടിയിലൂടെ ടണലുകൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഉള്ള ടണലുകൾ ഓസ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ടണലുകളുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇറ്റലി ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു പിന്നെ ടണലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ലെങ്ത് കൂടിയ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ടണലുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് വന്നു രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന് മുകളിലെല്ലാം വീടുകൾ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇറ്റലി റൂട്ട് ഇതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റൈറ്റ് സൈഡ് കടലാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡ് നേവിഗേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ വലത് വശത്ത് കടലാണ് കുറച്ച് മുന്നേ അവരെ കാണാമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഇറ്റലി വന്നത് മറ്റൊരു റോഡ് വഴിയായിരുന്നു മൊത്തം ഒരു അഞ്ച് തവണ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ ഒരു ഒരു വർഷം മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണ പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ കമ്പനി കയറിയ ശേഷം ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നത് ഒരു ടണലുണ്ട് ആ ടണലിൽ ഓരോ ഇരുപത് മിനിറ്റും ഇടപെട്ടിടപെട്ട് ആ ടണൽ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ ആ ടണലിൽ കയറാനായിട്ട് ഒന്നി ടണൽ കാട് സജ്യൂസ് എന്നാണ്ട് വേറെയുള്ള ഒരു ടണലാണ് ടണലിൽ കയറാനായിട്ട് ഒന്നിൽ കമ്പനി ടണൽ പിന്നെ കാട് തരും അതായത് ഇത്ര ടണ്ണേജ് ഉള്ള ഈ വിത്ത് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഇത്ര ഈ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഓടുന്ന ട്രക്കിൽ ഓടുന്ന ഇത് ഗ്യാസ് അതുപോലെ ഫ്യൂൽ പിന്നെ ഡീസൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ട്രക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചാർജ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു ടണൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഒന്നീ കമ്പനി അതിൻ്റെ കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് യൂറോ ഫൈനാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് തരും ഫൈനല്ല ടിക്കറ്റ് ഫൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് യൂറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആയെന്ന് അറിയാമല്ലോ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയി നാട്ടിലെ അപ്പം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം കുറേ വണ്ടികൾ കടത്തി വിടും അരമണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലൈനിൽ നിൽക്കണം വീണ്ടും കയറ്റി വിടും അങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ടണലിനകത്തൂടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടണലിലൂടെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ പോകും അവിടെയൊക്കെ മുഴുവൻ പണി കിടക്കുകയാണ് റോഡിൻ്റെ പണി രണ്ട് സൈഡും ഒരു ട്രെയിലർ കഷ്ടിച്ച് പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയുള്ള ആ റോഡ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും ബാരിക്കേടൊക്കെ വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ബമ്പറോ ട്രെയിലറിൻ്റെ സൈഡോ ഒക്കെ തട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ള റോഡായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നു അന്ന് പുറത്താണ് ഞാൻ പോയത് ഇന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന റോഡ് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ഇറ്റലിയിൽ ഇറ്റലിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ എന്താ പറയുക വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ ഈ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാഗിൻ്റെയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ പോലെയൊക്കെയാണ് ഈ 
ട്രാഫിക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ആക്സിഡൻ്റ് ആക്സിഡൻസ് നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു സൈൻ ബോർഡിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു വലിയൊരു മലയാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വലിയൊരു മലയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മലയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന സൈൻ ബോർഡുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം കൺസ്ട്രക്ഷൻ പണിയുടെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറാണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് രണ്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഈ എസ് ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ അത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സമയത്ത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാവും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ടണലിനുള്ളിലൊന്നും റേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സംവിധാനം യൂസ് ചെയ്ത് വിളിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ടണൽ അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് സാധാ റോഡുകളിലും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് എസ് ഒ എസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ഈ എസ് ഒ എസിലൊക്കെ രാത്രി ആൾക്കാർ നിർത്തിയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി റെസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് വലിയ പോലീസ് ഫൈനൊന്നും തരില്ല ഇറ്റലിയിൽ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലീസ് പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോ ട്രക്ക് പാർക്കിംഗ് ആണ് എസ് ഒ എസിൽ ഓക്കെ അതാണ്ട ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ട്രക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സൈൻ ബോർഡ് അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോണാണ്ടോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളടുത്താണ് ഇനി അതിൽ ഒരു വെട്ട് വരും അപ്പൊ അതിനകത്ത് അപ്പൊ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേവിഗേഷനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ട്രക്കോ കാറോ ഒന്നും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത് മിലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ്ട് അടുത്ത മല ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുതൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്ന അവിടെ മുതൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫൈനായിരിക്കും കേട്ടോ ലൈസൻസ് വരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ടൈമിലത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പണി സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ അവർ ഇത് തരും കേട്ടോ ഒരാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് അയാളുടെ റൈറ്റ് ഇതാണ്ട റൈറ്റ് സൈഡ് രണ്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്ക് അടച്ചേക്കുകയാണ് അതിന് ചൂട്ടേക്കുന്നതാണ്ട ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ യെല്ലോ ലൈനും വീണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുവാണ് വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അപ്പൊ ഈ യെല്ലോ ലൈന് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് റോഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈനും കാണാം യെല്ലോ ലൈനും കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ യെല്ലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വൈറ്റ് ലൈനാണ് വരച്ചേക്കുന്നെങ്കിൽ യെല്ലോ വൈറ്റ് ലൈനിന് പുറമെ യെല്ലോ ലൈനാണ് വരച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ ലൈന് ഫോളോ ചെയ്യണം ട്രാക്കുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രാക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ചരിച്ചൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും റോഡ് പണിയൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ ഫോളോ ചെയ്യണം അവിടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റും ചിലപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറുപത് നാൽപ്പത് അമ്പത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ വൈറ്റ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ യെല്ലോ ട്രാക്കിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ട്രാക്ക് നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആവും തൊട്ടപ്പുറത്തൂടെ ഇപ്പുറത്തൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾ വന്നിടിക്കും കാര്യം യെല്ലോ 
റോഡ് മാർക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇനി യെല്ലോയിൽ വൈറ്റ് വെച്ച് ക്രോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട വൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും ഓവർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ വലത്തേക്ക് മാറും വീണ്ടും ഓവർടേക്കിങ് ഇവിടെ മുതൽ പാടില്ല ഈ സിഗ് ഈ സൈൻ ബോർഡെല്ലാം ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിൽ നിർത്തിയേക്കുന്ന ആ സ്ഥലം മുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അലൗഡല്ല ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ക്യാമറ വരണം കേട്ടോ ക്യാമറ വരണേൻ്റെ അത് നാവിഗേഷനിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് ചില ക്യാമറകൾ നാവിഗേഷനിൽ കാണിക്കാത്ത ക്യാമറ ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിരം മീറ്ററിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ മുതൽ വീണ്ടും ഓവർടേക്കിംഗ് പാടില്ല ടണൽ ഇത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഒക്കെ ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര മേജർ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫൈൻ കിട്ടും കേട്ടോ ദിശ കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ വലത് വശത്തേക്ക് കാറ്റ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ഓവർടേക്കും പാടില്ല അത് അതിലൊരു കറുത്ത ഇത് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഒരു പടം കറു കറുത്ത പടം വന്നിട്ട് ഒരു അങ്ങനെ വരും എന്നാൽ അവിടെ തൊട്ട് ഓവർടേക്കിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ക്രോസ് വരും കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററിൽ ഒരു ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് ആ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ട ആ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാറുകൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ട്രക്കുകൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ അവിടെ നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഈ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ യൂസ് അധികം വരുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ കയ്യിൽ ഫോൺ ഇരിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ വലത്തെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ റെട്ടാർഡർ റെട്ടാർഡർ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ് കൂടെ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടണലിന് പുറത്തുള്ള എസ് ഒ എസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രേക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഇറ്റലിയിൽ കേട്ടോ കാര്യം ഇവിടെ അത്രയും പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ്
അടിപൊളി കാഴ്ചകളല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ രാജ്യത്തും എക്സിറ്റുകളെയും ഒക്കെ പറയുന്ന പേരുകൾ വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ ഇത് കേട്ടോ സൈഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റോഡ് ജോയിൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് വലത് വശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കയറി വന്ന് നമ്മൾ ഇടത്തേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് നോക്കി മാറിപ്പോകണം ഓക്കെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഏറ്റവും ക്യാമറ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ക്യാമറയുടെ സൗണ്ട് ആണ് അപ്പം ഈ വലിയൊരു മലയ്ക്കകത്ത് ഈ വലിയ മലയുടെ അകത്ത് ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടണലിൽ നമ്മൾ കയറാൻ പോകണം കേട്ടോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട സൈൻ ബോർഡുകൾ തന്നെയാണ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ ഈ ചെറിയ നാവിഗേഷനില്ലാത്ത എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും ടണലിൽ വലുതിൽ കാണിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും വന്നത് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ നിന്നും ഭയങ്കര ഹൈറ്റിനുള്ള മലകളുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമുള്ള മലകളും ഇടത് സൈഡ് ഫുള്ള് മലയും വലത് സൈഡ് കടലും ആ സെറ്റപ്പ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അതിപ്പോഴും ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്തത് നൈറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് കേട്ടോ ഫ്രാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് മൊത്തം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ കാലി ഓടി വരുവാണ് ഈ ലോഡ് ലോഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് കണ്ട ഈ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ട അതായത് ആ ഒരു ഓവർടേക്കിംഗ് ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണോ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് നിങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രൊഹിബിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ആ വൈറ്റ് ബോർഡിലൊരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ നമ്മുടെ കണ്ട ഈ നേവിധിലും കാണാം നമ്മുടെ ട്രക്ക് നേവിഗേഷനിലും കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് ഓവർടേക്കിങ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുക സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൈൻ ബോർഡാണ് ആ ഒരു വൈറ്റ് അതിനകത്ത് ക്രോസ് ബ്ലാക്ക് വരാം ഓക്കെ വീണ്ടും പാർക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ പേരാണ് നെതർലാൻഡ്സ് അതുപോലെ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിറ്റിന് അസ്ഫാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ യു ഐ യു എൽ ടി എന്നാ യു ഐ ടി എന്നാ പറയും നെതർലാൻഡ്സിൽ വജാദ് എന്ന് പറയും പോളണ്ടിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോരോ പേരാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ലാംഗ്വേജ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല നല്ല ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എസ് ഒ എസിൽ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഡെയിലി റെസ്റ്റ് എടുക്കണതാണോ ഇത് എസ് ഒ എസ് ആണ് ഇറ്റലിയിൽ വലിയ പ്രശ്നമായില്ല ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇറ്റലിയിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ മുമ്പ് വരുമ്പോഴും പഴയ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റലി വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി റെസ്റ്റ് എസ് ഒ എസിൽ കേട്ടോ കാര്യം ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പാർക്കിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റ് ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ഉള്ള കണക്ക് ഓരോ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിലൊന്നും പാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഇറ്റലിയിൽ പക്ഷെ സ്പെയിനിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്പെയിനിൽ ഇത്രയും കൂടി ഇല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് പെർ ടൊറിയോ ലബോറി ട്ര ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ എന്തോ കൊടുമ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകണം അതുപോലെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ എക്സിറ്റ് എടുക്കുന്നതും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണ് റോഡ് അപ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും മാറാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാവിഗേഷനും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് മുൻകൂറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ വണ്ടിയാണ് എൻഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കയറാൻ നിൽക്കരുത് ചിലപ്പം പുറകിലൊക്കെ വണ്ടികൾ തിരക്കായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൊളീച്ച് ഒരു ഇതുണ്ടാവും ആകെ 
പ്രശ്നമാവും വണ്ടികൾ തട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ പുറകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മളെ കയറ്റി വിടും കേട്ടോ ഒരു തിരക്കും വേണ്ട അതിന് ഒരു പക്ഷേ എക്സിറ്റങ്ങ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോണിടെ തോട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകണം ബാക്കി പിന്നെ ഉണ്ടാ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് പോകണം ഇത് എക്സിറ്റും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇറ്റലിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൊരു പ്രതിഭാസമാണ് കേട്ടോ ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വര റൈറ്റ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സിറ്റിൻ്റെ അവിടെ കാണും പക്ഷേ ഈ ട്രാക്ക് സ്ട്രൈറ്റും പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ട്രാക്കും സ്ട്രൈറ്റ് വരയ്ക്കും മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം ഉള്ള സംഭവമാണ് നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊരു നിയമമാണെങ്കിൽ കൂടി പല രാജ്യങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ടോൾ നമ്മൾ ടോളില്ലേ ടോൾ ഇതോ കണ്ട ടോൾ അത് ഇതൊക്കെ ടോൾ റോഡാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേ ചെയ്തേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടോളിൽ നമ്മൾ ഈ ടെലിപാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ സാധനം ഇതാണ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോണിക് ടോളാണ് ടെലിപാസ് അപ്പോൾ ഇത് റിസർവ് ടോളെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ട്രക്കിൻ്റെ നമ്മൾ റിസർവ് ടോളിൻ്റെ ട്രാക്കിനകത്തൂടെ മാത്രമേ പോകാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാറൊക്കെ പോകുന്ന ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോയാൽ അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ ബോർഡാണ് കേട്ടോ റിസർവ് ട്രോളിൻ്റെ റിസർവ് ടോളിൻ്റെ ബോർഡെന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളറാണ് ഓക്കെ അല്ലാതെ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ യൂറോ നമ്മൾ ആറ് യൂറോ പത്ത് യൂറോ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ പോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി തരൂല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡ് ഒതുക്കി നിന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും വലിയ വണ്ടി വരുമ്പോൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് കയറി പോകണം പിന്നെ ജർമ്മനി ജർമ്മനി മറ്റേ ഫ്രാൻസ് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നമില്ല അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ റിസർവ് പാർക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓറഞ്ച് കളർ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണിന് മുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ വെട്ടിയേക്കണോട്ടോ നാവിഗേഷനകത്ത് ഓവർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് ഒരു പ്രൊഹിബിഷൻ കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ കൊടുമ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അതാണ് ഇത് കണ്ട കൺസ്ട്രക്ഷൻ പണിയുടെ പരിപാടി There is a possibility to jump wild animals on the road. Wild animals are going to jump on the road. That's the sign board. Manu, Panni, they are going to jump on the road. We 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 are going to jump on the road. സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എഴുപതാണ് സൈൻ ബോർഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഒരു ദിവസം എടുത്തിടാം മുമ്പ് ഒരു ഒരു നമ്മൾ സിജോ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ കാണുന്ന സൈൻ ബോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സാധാരണ ഇതും ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് 
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ അതിൻ്റെ ഈ ടണലിൻ്റെ എത്ര ലെങ്ത് ആണെന്നുള്ളത് ടണൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ബോർഡ് വരുവാണ് കേട്ടോ റെഡ്യൂസിന് ക്രോസി എൽ പി സിലോ സെല്ലി ലീഗി യു പോലീസ് ഓക്കെ എഴുപതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കണ്ട വെച്ചേക്കണ നാവിഗേഷനിൽ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്താണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യില്ലേ എപ്പോഴും നമ്മൾ റോഡിൽ വെച്ചേക്കണത് ഫോളോ ചെയ്യാവുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണിന് മുകളിലുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് എഴുപതാണ് സ്പീഡ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണിന് മുകളിലുള്ള ഹെവി ട്രക്കാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാവിഗേഷൻ ട്രക്ക് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനകത്തുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സുകളാണ് അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധനമാണ് പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒരു എന്താ പറയുക കോമണായിട്ട് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ട്രക്കിന് പോകാത്ത വഴിയൊക്കെ അത് കാണിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സൈൻ ബോർഡുകളാണ് നോക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇതാണ്ടേ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്ററാണ് ആ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇടത് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇതാണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നൊരു എക്സിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ആ റൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നത് നല്ല സീനറി അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നും പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ തൊട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൂടാ അതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എപ്പോഴും അറിയാമോ നമ്മൾ ഒരു എക്സിറ്റ് മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സിറ്റൊക്കെ ഒരു എക്സിറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സിറ്റിൽ വണ്ടികൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അത് എക്സിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ട്രാഫിക് ആണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടത്തേക്ക് കയറി പോകും അല്ലാത്ത വർഷം ഓവർടേക്കിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല കാര്യം ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫൈനാണ് അറുന്നൂറ് യൂറോ ഒക്കെ ഫൈൻ അടിച്ചു തരും പിന്നെ ഒരു മാസം ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷൻ ൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് പോലെ പോലീസ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല പിടിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ആയിരിക്കും പക്ഷേ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ് ഹൈവേയിലൊക്കെ വെച്ച് എക്സിറ്റൊക്കെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും റിവേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ഇട്ട് പോവുക മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും യൂട്ടാൻ അടുത്ത് വരിക ആറ് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ബെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ട ബെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ട ഇവിടെ എഴുപതാണ് ഈ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫാളിങ് റോസ് റോക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാറ പടർന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സൈൻ ബോർഡായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാറ അടർന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഏരിയ കാണും കേട്ടോ മലകൾ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ അവരവിടെ നെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ നെറ്റ് നെറ്റ് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നൊരു ഒരു വാണിങ് തരുന്നതാണ് അവർ ഇത് കണ്ട ഈ യെല്ലോ സൈൻ ഇത് കണ്ട അതായത് റോഡ് റൈറ്റിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി രണ്ട് ട്രാക്കായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ട്രാക്ക് നാരോ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സൈൻ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് യൂറോപ്പിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ സൈൻ ബോർഡ് ഇതെന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ് ഇത് കണ്ട മൂന്ന് ട്രാക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അറിയാമല്ലോ ക്ലോസ്ഡാണ് യെല്ലോ യെല്ലോ ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ആ യെല്ലോ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലേ നിൽക്കാവുള്ളൂ ട്രക്കുകൾ ഹെവി ട്രക്കുകൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലേ നിൽക്കാവുള്ളൂ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയിലും ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ
വളരെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ പൊസിഷനിലാണ് ഫോൺ വെച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കും സൈഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും കണ്ട എല്ലാം വെച്ചേക്കുന്നത് ആ റോഡ് ഏത് രീതിയിൽ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട് റൈറ്റിലേക്കും തിരിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി കണ്ട നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുള്ള രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിൽ നിന്നാണ് കാറുകൾ ഇടത് കയറിപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുള്ള ഈ ട്രാക്കിൽ നിന്നാണ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പുതിയ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലെഫ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകില്ല എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇത് കണ്ടോ വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ബെൻഡ് എ ഹെഡ് കറവ് കറവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് ഈ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ചവിട്ടിയാൽ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ബെൻഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ വച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡിന് ചെന്നാൽ കയറി കൊടുക്കും അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണിന് മുകളിലുള്ള പിന്നെ വണ്ടി എഴുപതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓവർടേക്കിങ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓവർടേക്കിങ് ചെയ്യാന്നുള്ള ബോർഡാണ് കേട്ടോ അത് മാറി നാവിഗേഷനിൽ അത് മാറി കണ്ട ആ ഒരു ഓവർടേക്കിങ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് വെട്ട് വീണ് ഞാനൊരു ക്യാമറ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു റിസ്കി വീഡിയോ എടുപ്പാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ശീലമായി എൻ്റെ ചാനലിലിട്ടേക്കണ എല്ലാ വീഡിയോയും ഇതുപോലെ എടുത്തതാണ് മിക്കുള്ള വീഡിയോസ് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ട്രെയിലറൊക്കെ സൈഡൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ സാധനം ഇരിക്കണോ ബഡ്ജ് ചെയ്ത് നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് അറുപതും കാറിന് തൊണ്ണൂറ് വരെ പോകാൻ പറ്റും ബ്രിഡ്ജുകൾ ബെൻഡുകൾ കറുവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഒരു പാലമാണേ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഒരേ അടുക്കിനടുക്കിന് വെച്ചാണൊക്കെ നിൽക്കണം ഒക്കെയാണ് നാവിഗേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരേണ്ടി വരും നാവിഗേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നാവിഗേഷൻ്റെ റൂട്ടുകൾ മാറുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബെൻഡ് വരാൻ കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ബെൻഡ് എടുത്ത പാടെ റൈറ്റ് ബെൻഡ് അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നേരെ പോകുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത റൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന കടല് നാവിഗേഷനിൽ കാണിച്ച കടൽ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹൈവേയിൽ കാണുന്ന പിന്നെ സൈൻ ബോർഡുകളും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രാക്ക് പോകും എന്തായാലും ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഹൈവേയിൽ കാണുന്ന സൈൻ ബോർഡുകളും നമ്മുടെ ഈ വില്ലേജിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണുന്ന സൈൻ ബോർഡുകൾ ബൈ റോഡുകളിൽ കാണുന്ന സൈൻ ബോർഡുകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വറാസെ എന്നാണ് എക്സിറ്റിന് പറയുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജിൽ അപ്പോൾ 
അവിടെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പിന്നെ അവിടുത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സൈൻ ബോർഡുകൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി ആരാണ് നിർത്തേണ്ടത് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുന്നില്ല ട്രക്ക് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കണേ കേട്ടോ ആ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് ചില റോഡുകളൊക്കെ വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരിക്കും വളരെ ഇടുങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇടുങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണിന് മുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ അലോഡെല്ലാം എഴുപതാണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് അവിടെ ഇത് വീണ്ടും അത് മാറിയിട്ട് റെഡായി നമ്മുടെ വലത് വശത്ത് കടലാണ് എന്താ ഒരാളും കൂടെ വേണമായിരുന്നു വീഡിയോ പിടിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ പൊളിക്കാൻ ഈ നാവിഗേഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ അതിന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ റോഡ് കാണാം റിസ്ക് ഓഫ് ഫാളിങ് റോക്സ് കണ്ട നെറ്റിട്ടേക്കണോ നെറ്റിട്ടേക്കണോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പാറ അടർന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൈൻ ബോർഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഒരു അടിപൊളി മനോഹരമായിട്ടുള്ള സിറ്റി വരാണ് കേട്ടോ സിറ്റി കടല് സിറ്റി ഓ അന്യായ വേറെ ലെവൽ കടലും സിറ്റി ഈ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസ് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടില് കോവളത്തും വർക്കലയും അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗോവയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പോയ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്കും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള മലകളും കാടുകളും നമുക്കിത് കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഹൈവേയിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇറങ്ങിപ്പോയി നിന്ന് ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പണി അതാണ് പോലീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിൽ പോലീസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു യാത്ര ഏത് ഈ ഒരു ടൈം ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബെൻഡ് വരുവാണ് കേട്ടോ ആ ബെൻഡിൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു അലർട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റിങ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ വെച്ചേക്കും പോലെ രാത്രി ഇതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മളെ നാട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നെറ്റിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാറകൾക്കിടയിൽ അടർന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സ്ലിപ്പറി കാ നമ്മൾ സ്ലിപ്പാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ ഒരു റോഡിൽ അതാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ കണ്ടത് നോ വെയ്റ്റിംഗ് സൈൻ ബോർഡാണേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സൈമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും മറ്റൊരു ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ട ആ മലയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ വീടുകളൊക്കെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു തൂണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ട ഹൈറ്റ് കണ്ട ഹൈറ്റ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം വീണ്ടും അപ്പോൾ 
ഇത് തന്നെ ഒരു ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയി അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നു കൂടുതലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്കൊക്കെ വരാൻ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ചങ്ക് ഡ്രൈവർ അനിയന്മാരും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെയാണ് അധികം കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈൻ ബോർഡുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേണ്ട ആ ഒരു അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ആ ടോൾ പിന്നെ ഗേറ്റ് ഗേറ്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് കാണും ഗേറ്റും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന് കാണുക നമ്മളീ വണ്ടിയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇത്രയൊരു അമ്പത് മിനിറ്റ് ഈ വീഡിയോ പിടിച്ചത് ഒറ്റ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ ഫോൺ വെച്ച് ഒറ്റ കയ്യിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഈ ട്രെയിലർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടത്തേക്കോ വലത്തേക്കോ ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ലാഞ്ചുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സൈഡ് മാറുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ പോലും പുറകെ പറഞ്ഞ കാറുകാർ അപ്പോഴേ പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയും പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർ ഇതുപോലെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂ ആണ് അവൻ്റെ വണ്ടി ഇതുപോലെ മാറി മാറി കളിക്കുന്നു അവൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തൊട്ടടുത്ത സ്പോട്ടിൽ നമ്മളെ കാത്ത് പോലീസ് നിൽക്കും കേട്ടോ അവർ വന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നേരെ വന്നിട്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങില്ല വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം അവർ നമ്മൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്നവരൊക്കെ ചിലരൊക്കെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലരൊക്കെ അതൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് ജീവിതം തൊലയും പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ബേസിലെത്തി അതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തണം ഈ ഒരു പണിയിൽ ഒരിക്കലും കള്ളു കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല കള്ള് കുടിച്ച് കള്ള് കുടിക്കാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നിങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടങ്ങനെ കഴിച്ചോ ഒമ്പത് മണിക്കൂറോ പത്ത് മണിക്കൂറോ ബ്രേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഏത് എൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയമാണോ വിളിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ വണ്ടി രാവിലെ ഒരു നിർത്തി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അതൊരു ലോഡ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ രാത്രിയല്ലേ പിടിക്കില്ലല്ലോ കാര്യം ഇവിടെ പോലീസ് അങ്ങനെ പിടിക്കാറില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കടലണ്ട അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണിയാണ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥല ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഒമ്പ അടിപൊളി കേട്ടോ നോക്കിയാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളൂ കാര്യം ഫ്രണ്ടിൽ വളവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര കണ്ടൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ് വരെ പോലീസ് അലോ ചെയ്യും പോളണ്ടിലൊക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ് വരെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ വമ്പൻ ഫൈനാണ് പിന്നെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കള്ളു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലോഡ് കയറ്റാൻ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ലോങ് വീഡിയോ ആയിപ്പോയി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയണം ആഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓ 